everyone. I'm Kartika Jinaya at Secure All India Rank 1 in NEET UG 2021 and I'm currently pursuing MBBS from Ames New Delhi. So today I'm here to talk about how to remember concepts and exceptions in chemistry. Chemistry is a very important subject and used to be one of my favorites because it is very easy to score. Once you know the thing, you can score it. And there are no really big calculations as compared to physics and the theory is also easier to understand in comparison to physics but the problem arises in concepts like inorganic chemistry and organic chemistry where there are a lot of rote learning stuff right i like biology and it is more difficult than biology because biology is seems to be in, interesting but rote learning in chemistry is just so difficult so but we cannot escape from it we have to do it so let's start so we'll talk about how to remember stuff in chemistry so chemistry i always divided into three segments physical organic inorganic these three aspects are completely different from each other and each of them have a different approach so when we talk about physical, physical I do it just like physics. For physics what did I do? I just did PYQs, read the theory properly because in recent years you know there have been a lot of questions picked up directly from NCRD lines from the theory. Theory is very important and once you do the theory like several times not just once but I had uh, did it like um, three or four times. So that must be done and secondly once once you have done with the theory you can do the uh, summary. So summary is a very concise representation of the enti entire NCRT text and it is very helpful for revision in the you know when you do not have a lot of time left for the exam. So NCRT must be read. It is very important because we often tend to ignore physical chemistry NCRT because it's like calculations I kar lenge but nahi theory questions aate hai, bohut aate hai. At least mere paper mein, NEET 2021 mein bohut theory questions aate which could not have been done under any circumstance without going through NCRT. NCRT ke direct line se aate hai, so NCRT karna hi hai, this is very important. Then calculation mein speed badani hai, calculation speed improve karna. So physical chemistry mein overall exceptions jaise si se kam hoti hai. I'm not saying it's not there, but hoti hai, exceptions hoti hai, but kam hoti hai. And it's easier to remember also. Isme yaad karne wala stuff kam hota hai, but you must go through NCRT theory as I pointed out. To physical chemistry mein to exceptions ka problem nahi hota. Concepts samajhne ke liye, NCRT theory is very important. And secondly, uh, you must do the, uh, you know, previous year questions that is already written and NCRT mein jo exercise wale questions hai, they test your concept very well. To achhe se concept understand karna hai because once you understand the topic, no one can stop you from solving the numerical, how much of a difficult it may be. And physical chemistry mein ek limit se zada difficult question aata bhi nahi hai. Cool. To that is about physical chemistry, very scoring, very easy. Next we come to organic chemistry, this is very important, iska sabse zada weightage hota hai, organic and inorganic ka, is sabse zada weightage hota hai. So organic chemistry, it is difficult, was the most difficult for me at least. But what do we do for this? What happens is for organic chemistry, people often get confused with what do we do for this? Because so many resources, so many reactions, so organic chemistry is practically endless. But there is something known as priorities. Prioritize NCRT again. In recent years, questions NCRT have not come out of NCRT. But one major flaw which aspirants do is they tend to take NCRT as easy and NCRT will be easy. No, NCRT is not easy. NCRT has so much, so much material inside it. There is a lot of information. There is so much stuff to remember, so many reactions. Okay, NCRT may look easy to you but it is very difficult to perfect NCRT and you must perfect NCRT to be able to score, you know, a perfect in chemistry, for example. So, NCRT, bohat achhe se karna hai. Like, there are uh, in organic chemistry reactions, like X becomes Y. But, yaha pe jo reagents hoote, wo hum bhool jate hai. Temperature bhool jate hai. What are the extra reagents bhool jate hai. Conditions bhool jate hai. Acidic tha, basic tha. We forget that. We tend to forget such things because hum dhyan hi dete hai. Hum sir reaction ka naam likhe shoda dete hai. Products reactions yaad kate hai. Or question mein yeh sab aata hai. So, ye bhi important hai. Every word is important for organic chemistry. Then aata hai exceptions. So one major difficulty I had was remembering common names. Common names questions mein aajate the and it was like 
कॉमन नेम्स का तो कोई कोरिलेशन भी नहीं बनता था कोई लॉजिक भी नहीं बनता था सो हाउ टू रिमेम्बर दैम मैंने चार्ट्स बना के रखे थे लाइक वेरी ब्यूटीफुल चार्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेर एन आई ड्रॉन द मॉलिक्यूल एंड रिटर्न द नेम बी नीड लाइक द कॉमन नेम द आई यू पी एस ई नेम एंड स्टफ एंड मैंने अपनी दवा पर छुपका लिया था दैट्स वॉट आई डिट सो एवरी वन हैव डिफरेंट यू नो मेथड्स टू रिमेंबर स्टफ दैट दे डू नॉट यू नो ईजिली रिमेंबर सो इवन यू मस्ट फॉलो दैट बिकॉज एक्सेप्शन के डर के भाग नहीं सकते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिरेक्ट आ जाता है सेकेंड थिंग है जो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऐसी चीज़ें भी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल मस्ट बी डन सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एन सी आर टी बहुत बहुत अच्छे से बनी एंड कपल ऑफ क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर हैव कम फ्रॉम आउटसाइड द डोमेन ऑफ एन सी आर टी वो भी कर लेना ठीक है सो देर इफ देर आर देर इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट यू हैव सीन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नॉट इन एन सी आर टी देर इज अ क्यू टू स्टडी दैट रिएक्शन ओके बिकॉज अगर वो रिएक्शन नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए सो दैट इज अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनी पीपल फाइन इट डिफिकल्ट बट दिस वॉज माई फेवरेट बिकॉज वंस यू लर्न इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देर इज नो वे यू कैन गेट इट रॉन्ग लाइक रियली नो वे वंस यू रिमेंबर द एंटायर एन सी आर टी ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देर इज practically no way how can you even get it wrong there is no calculation nothing like you read the question and tick the option is like free ke marks but padhna padega like i had read the ncert 10 times for inorganic chemistry more than 10 i guess we are yeah that must be done ncert yaad ho jani chahiye bhai before exam we can organic chemistry ke ncert yaad ho gayi thi this is to be done like biology लाइक ऑफन ऐसा होता है कि एस्पिरेंस को बायोलॉजी तो पूरी याद हो जाती है बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर के भाग नहीं सकते याद करना पड़ेगा बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है बहुत इजीली हो भी जाता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर के नहीं भागना है यू मस्ट डू इट ओके वेटेज भी ज़्यादा है वंस यू रिमेंबर इट इट्स डन नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली प्रॉब्लम आता है ऑर्डर्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ओके देन जैसे कि एटोमाइजेशन टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ एटोमाइजेशन एंड बहुत सारी चीज़ें होती है हार्डनेस मेटल का हार्डनेस देन यू नो बहुत सारी ऑर्डर्स में तो कोई सेंस भी नहीं होता लाइक स्पेशली इन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एंड इन सम केसेस पी ब्लॉक आल्सो एस ब्लॉक तो फिर भी हो जाता है बिकॉज एक टिपिकल ऑर्डर होता है वो फॉलो करना होता है बट यहाँ पर कोई ऑर्डर ही फॉलो नहीं होता तो याद तो अब करना पड़ेगा मैंने तो बहुत निमोनिक्स बनाए थे ऐसे नंबर असाइन किया था हर एलिमेंट को लाइक डी ब्लॉक में दस एलिमेंट्स से मैंने वन टू टेन असाइन किया था एंड वो नंबर याद कर लेते लाइक थ्री टू वन फोर फाइव सिक्स फोर तो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट मेथड्स टू रिमेंबर दी ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स याद करने पड़ेंगे बिकॉज वाई वुड यू लेट गो ऑफ री मार्क्स जस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर राइट इफ यू पुट इन सम एफर्ट यू कैन रिमेंबर इट बट Even after all this, there were some particular topics जो मुझे याद होते ही नहीं थे लाइक हाउ मच एवर आई ट्राइड कितने भी कोशिश किया कितना भी याद करने की कोशिश किया नेक्स्ट डे आई वुड फेक तो उसके लिए आई हैड अ स्मॉल नोट बुक जिसमें आई वुड नोट एवरी डे कि यार ये मुझे याद नहीं हो रहा है ये ऑर्डर याद नहीं हो रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं हो रहा है इसका ऑर्डर याद नहीं हो रहा है ठीक है तो वो करके उसका उसका मुझे बहुत फायदा हुआ था एग्जाम में बिकॉज इवेंचुअली लाइक आई यूज दैट नोट बुक फॉर वन मंथ एंड इन वन मंथ आई रिमेंबर एवरी सिंग फ्रॉम दैट नोट बुक सो प्रैक्टिकली बिफोर दी एग्जाम मुझे पूरी एन सी आर टी याद थी ओके एंड अनदर थिंग इज वैल्यूज याद नहीं करना है वैल्यूज बिल्कुल भी याद नहीं करना है वेस्ट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैल्यूज याद नहीं करना है एक भी वैल्यू याद नहीं करना है जस्ट रिमेंबर दी ऑर्डर जस्ट दी ऑर्डर इन विज रिएजन एक्जिस्ट लाइक वॉट एवर इट इज विस्कॉसिटी और टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन और यू नो मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो टू नॉट रिमेंबर दी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछेगा देर ओनली आस्क दी ऑर्डर सो यू मस्ट डिवाइज योर ओन मेथड टू रिमेंबर दी ऑर्डर एंड ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के जस्ट एक महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया याद नहीं हो रहा पहले से पढ़ के रखना होता है स्टार्टिंग से यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर इट इवेंचुअली क्या हो जाएगा धीरे धीरे वेन यू राइट अ लॉर्ड ऑफ यू नो प्रैक्टिस पेपर्स मॉक टेस्ट यू नो फिर बार बार एन सी आर टी पढ़ोगे बार बार शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करोगे इवेंचुअली तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी विदाउट एनी एफर्ट तो ये नहीं करना कि लास्ट में ये, ये तो याद नहीं हो रहा तो लास्ट में पढ़ के जाएंगे याद हो जाएगा ऐसा नहीं होता ठीक है यू विल फर्गेट इट ऑन द डे ऑफ एग्जाम तो वॉट यू हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम टूडे इट सेल्फ याद करना स्टार्ट करो धीरे धीरे विदाउट एनी डिफिकल्टी अपने आप सारा कुछ याद हो जाएगा सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री सो बह